mit Die letzten Tage der Menschheit hat Karl Kraus in insgesamt 220 Szenen mit dem Ersten Weltkrieg abgerechnet. Regisseur Manfred Cambruzzi hat das Stück für die Open-Air-Aufführung auf der Waldbühne im steinbruch dambachtal bearbeitet und sich mit 32 Szenen auf die Schlüsselszene konzentriert und zeigt damit erschreckende Parallelen zur heutigen Zeit. Die letzten Tage der Menschheit brechen an. Aber die Welt hat es noch nicht begriffen. Die Vorstellungskraft versagt. In Wien trifft man einander an der Ecke Kärntner Straße, Ring der Sirkecke. Der Sommer beginnt. Heuer ein ganz besonderes Stück. Sie haben sich drüber getraut. Wir sind sehr mutig, das ist völlig richtig. Aber es war einfach der Anlass, 100 Jahre Erster Weltkrieg, das muss man in irgendeiner Form den Menschen leer bringen, weil der Erste Weltkrieg ist ein bisschen untergegangen durch den Zweiten Weltkrieg, der noch grauslicher und noch furchtbarer war. Aber der Erste Weltkrieg hat schon eine besondere, war schon ein besonderes Ereignis in Österreich und natürlich in Europa. Die letzten Tage der Menschheit, Karl Kraus, Sie haben zusammengestellt zu einem Stück. Es war auch eine, eine ganz furchtbar viel Arbeit, aus 220 Szenen die 32 herauszusuchen. Es sind viele Szenen, die unspielbar sind, die, die einfach nicht dem Publikum zumutbar sind. Aber die 32 Szenen äh, sind so gestaltet, dass, und das war sie auch so, die Euphorie fesch ist, wir ziehen in den Krieg, wir haben den Serben einen am Kopf. Das Ganze wird drei Monate dauern, dann sind wir wieder da und, und die Serben haben einen Denkzettel bekommen. Das Ganze hat sich ja tragisch, wie man weiß, jetzt im Nachhinein äh, auf vier Jahre gezogen. Und genauso ist es auch bei einem Stück. Es wird natürlich trister und endet damit, dass es eigentlich ein absurdes Theater wird. Das soll eine Kultur sein. Diese Häuser sind mit den letzten Geschäftshäusern von Fünf Haus zu vergleichen. <lacht> Sie haben daher die Bombardierung verdient. Äh, nein, <lacht> die Trostlosigkeit dieser Städte ist so groß, dass an eine fotografische Wiedergabe überhaupt nicht zu denken ist. Die Szenenabschnitte sind sehr interessant. Was ich nicht gewusst habe, dass es so eine Peinlichkeit im Ersten Welt noch gegeben hat. Also es ist schon sehr stark. Man kann nur hoffen, dass man gelernt hat aus der Geschichte. Aber man weiß ja nicht, wie die Menschen dann in der Not regieren würden. Noch dazu, wo es in so nahe Ländern, Putin, Ukraine und äh, sonst äh, sehr nahe dran ist, wieder zu eskalieren. Und wir sehr froh sind, die EU zu haben und im Frieden leben zu können. Und das kann man nicht oft genug sagen und hoch genug schätzen. Was haben Sie denn Mitleid mit dem Bankert? Heute schaut er schon wieder was gleich, aber neulich. Neulich, wenn man in Bayern nicht so trischackt, dass ich glaube, da wäre bleibt noch unter die Hände. Sehen Sie? Ja, sie ist wieder erholt. Herr Liebal, Herr Liebal, damit ist nicht zum Spaßen. Geben Sie Obacht, Sie werden nur einen Verweis kriegen.